السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم واحدة جديدة مميزة لعمل مفرش سفرة أو مفرش لترابيزة صغيرة بالتشبيك وهشرح كمان طريقة التشبيك وزي ما احنا شايفين وحدتنا مميزة وجميلة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت واتمنى يا رب إن هي كمان تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجبكم فضلا ليس أمرا ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب بسم الله الرحمن الرحيم هنشتغل مع بعض النهاردة بخيط متوسط السمكة مع إبرة رقم 3.5 ملم هي الإبرة دي صحيح 75 لكن هي ما يعدل 3.5 ملم من الإبرة السيليكون والألمونيوم هي بس نوعها هو اللي بيكون أرقامه مختلفة شوي طيب آه نقدر نستخدم أي نوع خيط آه تستخدمي خيوط القطن تستخدمي خيوط الصوف تستخدمي الخيوط النايلون اللي هو طبعا بيكون غزل الصياد اللي هو الرفيع او السميك منه ممكن نستخدم غزل المنجد اللي بيكون قطن مية في المية خالص بس بيكون هما لونين يا يعني اما الابيض او الاوفايت ممكن نستخدم خيط السلسلة او خيط الحرير وكمان ممكن نستخدم النول الفرنساوي لانه بيكون رفيع وممكن تكوني منه وحدات بسيطة بيكون حلو جدا ومميز بس ناخد بالنا لو هتستخدمي خيوط القطن اللي هي بتكون مية في المية لو هتعمليه ابيض او اوفايد استخدمي اي نوع كلهم مميزين وممتازين جدا خامتهم حلوة لكن لو هتستخدمي الوان فخدي بالك وحرصي طبعا على انك تعرفي النوع اللي يكون جيد وما يكونش بيبهت معاكي في الغسيل لان احنا طبعا لما بنعمل مفرش للسفرة محتاجين حاجة تعمر معانا مش محتاجين حاجة من اول غسلتين لون هيروح ويكون شكلها طبعا حاجة مش لطيفة وخصوصا للعرايس اللي هم طبعا للبنات اللي احنا بنجهز دول عرايس بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي بس طبعا اهم حاجة ان كل الخيوط اللي هتستخدميها تستخدمي معها ابرة الحجم المناسب دي في البداية ببتدي اكون دائرة سحرية على اتنين من الاصابع بسيب مسافة من الخيط وابتدي اجيب الخيط المتصل بالشلة على ايدي اليمين وابتدي اجيب الخيط الغير متصل بالشلة على ايدي اليسار هلف الخيط بالشكل دوت على ايديا وارجع للخلف واجي تاني للامام مش بجيب الخيط جنب بعضه لا بجيبه عكس بعضه بشكل حرف الاكس وارجع تاني للخلف من نفس المكان هلف ايدي الناحية التانية تكون عندي حلقتين بنزل تحت الحلقة الاولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية وزي ما انا زي ما احنا شايفين الابره في مكانها ما اتحركتش بلف ايدي وواحده واحده بخرج الخيوط من على ايديا واتاكد ان طرفين الخيط داخل الدائره السحريه طرف الخيط البدايه بتحافظ عليه يقفلك الدائره السحريه في النهايه اما طرف الخيط المتصل بالشله نبتدي نرفعه على ايدينا علشان نشتغل مش هقدر طبعا اشتغل قبل ما اقفل الدائره السحريه طيب ازاي بنقفلها يا رندا بيكون عندنا على الابره حلقه بسحب الخيط واخرج منها بسم الله الرحمن الرحيم كده بكون عملت سلسله السلسلة دي قفلت الدائرة السحرية وهعتبرها جزء من ارتفاع الغرز اللي احنا هنشتغلها الأولى زي ما احنا شايفين أول سطر عندي بيكون كلاستر خمس سلاسل كلاستر خمس سلاسل كلاستر خمس سلاسل كلاستر وفي النهاية بنقفل هوريكم بالطريقة طبعا اللي هنقفل بيها مش هتكون خمس سلاسل لكن هنعملها بطريقة اللي هي حاجة تكون معادلة أو بنفس عدد الخمس سلاسل غرزة غرزة <تصفيق> عفوا غرزة الكلاستر بتكون مكونة من ثلاثة غرزة عمود لفة كلهم بيكونوا بحلقة واحدة من فوق طيب احنا قلنا ان السلسلة اللي قفلنا بيها نعتبرها ارتفاع جزء من ارتفاع الغرزة الاولى والغرزة الاولى طبعا هي بيكون غرزة عمود يعني ارتفاعها ثلاث سلاسل يعني هكمل عليها سلسلتين كمان واحد اثنين وهعتبره اول عمود موجود معايا من غرزة الكلاستر الاولى طيب نبتدي بعد كده بيكون عندي على الابره حلقه بلف لفه واحده بقى معايا حلقتين بدخل فراغي هسحب الخيط وهخرج معانا كده ثلاث حلقات على الابره هسحب الخيط واخرج من حلقتين وهخلي الحلقه الاخيره مش هسحبها دلوقتي يبقى كده دي حلقه اول عمود ودي حلقه تاني عمود بالتالت مره بلف الخيط وبدخل هسحب الخيط وهخرج هلف الخيط واخرج من حلقتين بس وخلي الحلقه الاخيره طبعا عشان دي اول غرزة كلاستر بيكون معايا ثلاث حلقات لكن بقيت غرز الكلاستر اللي جاية هيكون معايا اربع حلقات على الابرة لان بيكون معايا حلقة اساسية وثلاث حلقات الثلاث اعمدة لكن بما ان اول حلقة عندي اللي هي الاساسية هي هي حلقة اول عمود فبالتالي بيكونوا ثلاثة بس بنلف الخيط ونسحب من الثلاث حلقات بعد كده ببتدي اشتغل خمسة سلسلة بسم الله واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة لو مش عارفه تشتغلي داخل الدائره السحريه شدي خيط البدايه ضيق المركز او السنتر اللي يكون طبعا الحجم اللي انت محتاجه تشتغلي عليه تاني برجع اكرر واشتغل غرزه كلاستر من تلاتة عمود بلفه في حلقه واحده من فوق طيب هنا زي ما قلنا مع بعض كده بقى معايا حلقه اساسيه ولسه هدخل اشتغل التلات اعمده تمام هلف الخيط هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج اسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره عندي على الابره هلف الخيط لتاني مره هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج 
هسحب الخيط واخرج من حلقتين وخلي الحلقه الاخيره على الابره هلف الخيط لثالث مره ادخل فراغي اسحب الخيط واخرج اسحب الخيط واخرج من حلقتين وخلي الاخيره على الابره يبقى زي ما احنا شايفين واضحه جدا قدامنا اهي حلقه اساسيه ثلاث حلقات الثلاثه عمود اللي اشتغلناهم لغايه نصهم هلف الخيط واخرج من الاربع حلقات بقى المره دي زي ما احنا شايفين خمسة سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وبكر كمان غرزة كلاستر من ثلاثة عمود واحد اثنين ثلاثة اربع حلقات على الابرة هسحب الخيط واخرج منه خمسة سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة واروح اشتغل اخر غرزة كلاستر من ثلاثة عمود بلفة في حلقة واحدة من فوق كده عمود اثنين ثلاث اربع حلقات على الابره بسحب الخيط واخرج منهم كلهم كده بعد ما اشتغلت السطر بتاعي كله باقي لك ايه دلوقتي باقي لك خمسه سلسله رندا طيب هنشوف دلوقتي مش هنشتغلهم خمسه سلسله بشكل صريح لا هنحور فيهم شويه هسحب بقى خيط البدايه واقفل مركز او سنتر او منتصف الدائره زي ايه ما احنا شايفين طيب دلوقتي عاوزين نروح نشتغل بقى زي ما قلنا مع بعض الخمسه سلسله الباقيين مش هشتغلهم خمسه هشتغل سلسلتين بسم الله الرحمن الرحيم واحد اثنين وبدل الثلاث سلاسل الباقيين هشتغل غرزه عمود بلفه واحنا عارفين طبعا ان ارتفاع غرزه العمود بتكون ثلاثه سلسله فبالتالي بكون ايه اشتغلت كاني اشتغلت بالظبط ايه الثلاث سلاسل الباقيين طيب بلف الخيط على الابره بدخل فراغي اللي هو فوق الغرزه نفسه الاول اهو اسحب الخيط واخرج واشتغل العمود بلفه كامل اسحب من حلقتين وهيبقى حلقتين اسحب من حلقتين بالشكل ده انا واقفه فين يا بنات هنا انا واقفه هنا في منتصف السلاسل وهو ده المطلوب ان انا بدل ما اقفل بمنزلقه فوق اول غرزه وارجع امشي بمنزلقه لغايه السلاسل اللي في المنتصف هنا لا انا كده كده ريدي الخطوه اللي عملناها زي ما احنا قلنا حورنا فيها شويه ان احنا كده كده واقفين فوق فين فوق الخمس سلاسل اللي في المنتصف هنا اهو في منتصف الخمس سلاسل اللي هم الاخير طيب السطر اللي جاي ببتدي من نفس المكان اللي انا فيه هبتدي اشتغل عشرة سلسلة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر هسيب غرزة الكلاستر وهروح لمنتصف السلاسل الخمسة اللي هنا وهلف الخيط على الإبرة وابتدي أعد واحد اتنين رقم تلاتة بسحب الحلقة الأمامية كده على الإبرة وبخليها هي اللي من تحت وارفع على الإبرة الحلقتين من الخلف واشتغل عمود بلفة أدخل أسحب الخيط وأخرج أسحب الخيط وأخرج من حلقتين أسحب الخيط وأخرج من حلقتين خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة كمان مرة في نفس الفراغ عمود بلفة واحد هو هو في نفس الفراغ طيب انا هنا كده في المكان ده هعتبر نفسي اشتغلت العشرة سلسلة دول عبارة عن ايه سبعة سلسلة بشتغل عليهم وثلاثة سلسلة بعتبرهم عمود من الزاوية اللي تحت تمام يا بنات يعني في نهاية السطر هبتدي اشتغل هنا كمان عمود خمسة سلسلة واقفل في ثالث سلسلة بمنزلك وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه نرجع تاني بقى انا هنا كده دول العشرة كانوا سبعة منهم اشتغلناهم نشتغل عليهم وثلاثة كانوا عمود يعني معنى كده ان انا بعد كده ببتدي اشتغل سبع سلسله بس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ستة سبعة لف خيطي على الابره روحي للسلسله رقم ثلاثة اللي هي واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم اهي بشتغل عليها عمود خمسه سلسله عمود عمود واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسه كمان في نفس الفراغ عمود سبع سلسلة ونروح للسلسلة اللي في المنتصف نكمل عمود خمسة سلسلة عمود تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة لف الخيط على الإبرة بتعدي واحد اتنين رقم تلاتة اللي هي منتصف أو سنتر السلاسل هي سلسلة رقم تلاتة عمود خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وأرجع في نفس الفراغ بشتغل كمان عمود بلف كده وصلنا للنهاية سبعة سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وهنروح بقى للمكان اللي احنا اشتغلنا من عنده العشرة سلسلة في الفراغ اهو في المنتصف اللي هو يعتبر عندي حرف الفي للغرزة العمود بلفة اللي احنا قفلنا بيه هروح اشتغل ايه هشتغل عمود وبرضك مش هشتغل خمسة سلسلة هقرر نفس الخطوة اللي احنا ايه يعني عملنا فيها اختصار للخطوة ايه ان احنا نمشي بمنزلقة كتير سلسلتين والف الخيط على الابرة وبعد بقى من السلاسل اللي انا ارتفعتها فين اول سلسلة 
اهي واحد اتنين تلاتة سلسلة ونرد بينا برضك عشان نتأكد من عدو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة هي دي اهي تمام واشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة واحدة اصبح انا كده واقفة فين بصوا اهو واقفة برضك فوق المنتصف الخمس سلاسل او في منتصف الزاوية اللي احنا طبعا ايه بنشتغل طيب نبتدي نشتغل السطر رقم تلاتة في نفس المكان اللي انا واقفه فيه هبتدى ارتفع سلسله واحده بس وانزل اشتغل غرزه حشو طيب زي بشتغل غرزه الحشو بيكون عندي على الابره حلقه بنزل كده على طول بدون ما الف خيط على الابره واسحب الخيط واخرج معايا كده على الابره حلقتين كده اشتغلنا غرزه حشو خمسه سلسله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسه كمان مره في نفس الفراغ غرزه حشو تاني خمسه سلسله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وهروح بقى للسبع سلاسل دول هبتدي اشتغل عليهم بطريقة معينة هشتغل غرزة نصف عمود تلاتة عمود بلفة واحدة تلاتة عمود باتنين لفة تلاتة عمود بلفة واحدة نصف عمود واروح اقرر هنا اللي احنا طبعا هنبتدي نشتغله زي ما هنشوف غرزة نصف عمود ازاي بشتغلها بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة اصبح معانا حلقتين هدخل فراغي تحت السلاسل السبعة اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة واحد اتنين تلاتة هسحب الخيط واخرج من التلاتة مرة واحدة زي ما احنا شايفين كده بنكون اشتغلنا غرزة نصف عمود طيب تلاتة عمود بلفة شفنا طبعا العمود بلفة ازاي كده واحد اتنين وبنراجع تاني على العمود بلفة علشان نشوف الفرق بينه وبين العمود باتنين لفة بيكون عندك على الابرة حلقة بلف لفة واحدة اصبح معاكي حلقتين بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معانا تلات حلقات لف الخيط ونخرج من حلقتين بقوا اتنين نلف الخيط ونخرج من حلقتين كده خلصنا العمود يبقى كده تلاتة عمود بي لفة واحدة بعد كده بشتغل تلاتة عمود بي اتنين لفة طيب ازاي بنشتغل عمود باتنين لفة بيكون عندي على الابرة حلقة بلف واحد اتنين معنى انك تلف الخيط على الابرة مرتين اصبح معاكي تلات حلقات بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معانا كده اربع حلقات هسحب الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا تلاتة هسحب الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هسحب الخيط واخرج من تفضلي تسحبي الخيط وتخرجي من حلقتين 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 تلات مرات لغاية ما تخلصي العمود باتنين لفة تاني عمود باتنين لفة تالت عمود باتنين لفة تاني بقى نرجع نكرر اللي مشيناه من جهة اليمين تلاتة عمود بلفة واحدة واحد اثنين تلاتة وفي النهاية خالص غرزة نصف عمود هفضى بالكروشيه <تصفيق> عفوا علشان اروح اشتغل في الزاوية الزاوية دي بقى هي اللي بنكرر في كل الزوايا الاربعة بنفس الطريقة اشتغل خمسة سلسلة قبلها واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة واعمل غرزة حشو لتاني مرة بشتغل خمسة سلسلة واحد اثنين <تصفيق> عفوا تلاتة اربعة خمسة وادخل غرزة حشو رقم اثنين كده واحد اثنين تالت مرة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة تالت غرزة حشو اهي عندي من تحت يبقى عندي كده واحد اثنين تلات مرات فيهم خمسة سلسلة كمان خمسة سلسلة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة بس المرة دي انا مش هنزل اعمل غرزة حشو لان هروح على طول على السبعة سلسلة وابتدي اشتغل عليها زي ما اشتغلت هنا بالظبط <تصفيق> عفوا يا بنات بشتغل نصف عمود تلاتة عمود بلفة تلاتة عمود باتنين لفة تلاتة عمود بلفة نصف عمود تاني وارجع تاني اشتغل خمسة سلسلة حشو خمسة سلسلة حشو خمسة سلسلة حشو خمسة سلسلة واروح اقرر ايه آه في المكان ده زي ما احنا قلنا ايه نفس عدد الاعمدة اللي احنا قلنا بنشتغل وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى النهاية هكمل طبعا لغاية ما نوصل للجزء الاخير وارجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر بيكون عندي الزوايا اهي كل زاوية بيكون فيها أربع فراغات مكونين من خمسة سلسلة أما الأماكن اللي هي في الجوانب بيكون فيها نصف عمود تلاتة عمود بلفة تلاتة عمود باتنين لفة تلاتة عمود بلفة نصف عمود طيب احنا هنا دلوقتي خلصنا النصف عمود مفروض ان انا اروح اكمل انا عندي كده فراغ اتنين مكونين من خمسة سلسلة لسه فاضلي اتنين هشتغل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وانزل اشتغل حشو ونعتبر طبعا وزي ما احنا شايفين ان دي الحشو التالتة اهي يعني انا مش هشتغل حشو تاني بس هشتغل ايه بدل الخمسة سلسلة واحد اتنين والف الخيط على الابرة وفوق اول غرزة حشو بدخل واشغل غرزة عمود بلفة واحد ليه بردك لاني عاوزة اكون فوق السلاسل في المنتصف هنا انا عندي هنا دي خمس سلاسل خمس سلاسل تلاتة اربعة انا هنا في رقم اتنين 
هشتغل سلسلة وأنزل أشتغل ما فوقيها غرزة حشو وهعتبر خلاص إن دي بداية السطر عندي خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وفوق الخمس سلاسل اللي بعدها غرزة حشو خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة حشو على السلاسل في المنتصف زي ما احنا شايفين كوننا كده اتنين فراغ في النهاية بكون فراغ كمان يعني تحت كان اربعة فوق هنا هيكون تلات فراغات كل فراغ مكون من خمسة سلسلة طيب علشان اروح اشتغل بقى في المكان ده بشتغل ستة سلسلة مسافة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هلف الخيط على الابرة هبتدي اعد ايه يا بنات ست الغر... خمس غرز هسيبهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ورقم ستة هبتدي ادخل فيه وبرضك من هنا واحد اتنين تلاتة اربعة لا في حاجة كده اهي اول واحدة اهي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ورقم ستة هبتدي ادخل فيه هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كده مظبوط الغرزة اللي في المنتصف اللي هي الغرزة رقم اتنين من الاعمدة باتنين لف هشتغل عمود خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في نفس الفراغ كمان عمود بلف برجع تاني اخد ستة سلسلة مسافة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هنا بقى انا مش هروح اشتغل بقى اعمدة لا انا اروح للسلاسل الخمسة وانزل اعمل غرزة حشو خمسة سلسلة <تصفيق> عفوا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة والسلاسل اللي بعدهم من المنتصف بعمل غرزة حشو خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة غرزة حشو فوق السلاسل الخمسة اللي تحت خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واخر سلاسل عندي من تحت اهي هبتدي اشتغل عليها غرزة حشو يبقى كده تكون عندي كم فراغ واحد اتنين تلات فراغات مكونين من خمسة سلسلة بعضهم مباشرة ببتدي اشتغل ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هبتدي اعد الغرزة رقم ستة اشتغل فيها انا عندي كده خلينا من اليسار احسن لان هنا دايما الغرزة الاولى بتكون مختفية شوية الحلقة بتاعتها ايه بالنسبة لي انا شايفاها اهي بس بالنسبة للبنات المتدات عدي من اليسار هنبتدي نعد اهي ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة دي رقم ستة تعالوا بردك نعد من هنا اهو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة رقم ستة فعلا اهي نحاول نكون دقيقين شوية يا بنات في الشغل بعد كده في المنتصف هنا اشتغل عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ونشتغل في نفس الفراغ عمود ما تمليش انك تعدي كذا مرة مفيش اي مشكلة انك تصبري وتعدي اكتر من مرة بس المهم ان شغلك في النهاية يكون مظبوط والاماكن بتاعتك تمام نرجع تاني نكرر ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة واروح تاني اكرر غرزة حشو هنا فوق السلاسل الاولى من الخمسة الاولى اهم نرجع خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة حشو خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اخر خمس سلاسل بعم فوقيهم حشو بتكون عندك تلات فراغات نرجع تاني نكون ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة لف الخيط على الابره ابتدي عدي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه رقم سته بدخل تحت حرف الفي للغرزه واشغل عمود خمسه سلسله عمود عمود بلفه واحده واحد اتنين تلاته اربعه خمسه وعمود بكرر سته سلسله واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته برجع تاني للسلاسل حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وحشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وحشو كده فراغ اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وحشو اخيرة ونبتدي ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة واروح لي سادس غرزة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة رقم ستة عمود بلفة واحدة خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة عمود بلفة واحدة في نفس الفراغ ستة سلسلة 
واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة طيب ده كده انا عندي اول الشغل اهو نبتدي بقى نفرد وحدتنا وانتي بتشتغلي طبعا في البداية هتحسي ان الوحدة ايه مش مفرودة لكن بعد طبعا ما بتشتغلي بتبان ان احنا طبعا ايه مفرودة وبنكمل بعد ما اخدنا ستة سلسلة بنروح فين يا بنات هنروح لأول خمس سلاسل من تحت عندي اهو وانزل اعمل غرزة حشو طيب اللي جاي احنا طبعا كده كونا فراغ اتنين لسه التالت بردك بنعمله بنفس الطريقة سلسلتين واحد اتنين وعمود بلفة فوق اول غرزة حشو اشتغلتها على الفراغ اللي تحت عندي اللي كان اول حاجة في السطر يبقى احنا كده واقفين فين واقفين في منتصف الفراغ ده اهو وبالشكل ده انا مش محتاجة خلاص ان انا ايه امشي بمنزلك تمام خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة فوق السلاسل الجاية غرزة حشو وده كده فراغ مقاوم من خمسة سلسلة بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة نروح غرزة حشو فوق الخمسة اللي تحت وكده انا عندي في المكان ده ببتدي كده بيتكون عندي كام اتنين واحد اتنين تحت كان واحد اتنين تلاتة اربعة السطر اللي فات كان واحد اتنين تلاتة السطر ده هيكونوا عندي اتنين مباشرة من بعد ما خلصت اخر غرزة حشو عندي هيقابلني ستة سلسلة على طول بدون ما اخد اي سلاسل هلف الخيط على الابرة فوق الستة سلسلة دول هبتدي اشتغل سبعة غرزة عمود بلفة واحد بلفة واحد عفوا كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة طيب دلوقتي احنا بنشتغل سبعة عمود على ست سلاسل دول وبعد كده بشتغل سلسلتين بقى بعدهم بشتغل سلسلتين مسافة اللي هي قبل الزاوية سلسلتين قبل الزاوية وبعد كده داخل المنتصف الزاوية ابتدي اشتغل اتنين عمود باتنين لفة ما بينهم سبعة سلسلة يعني بلف واحد اتنين في سلسلة في المنتصف واحد اتنين رقم تلاتة اهي بدخل واشغل عمود باتنين لفة سبعة سلسلة المرة دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وتاني مرة برجع اكون تاني في نفس الفراغ عمود باتنين لفة تاني في نفس الفراغ هو هو زي ما اخدت قبل ما اشتغل زاوية فيها عمود سبع سلسلة عمود باخد قبلهم سلسلتين بعدهم كمان سلسلتين واحد اتنين وهروح على ست سلاسل اكون سبعة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة طيب خلصنا السبعة عمود بيقابلني تاني بصوا يا بنات اهو تبتدي بقى شغلك يبان نفرد كل ما تشتغلي فردي شغلك علشان خاطر ايه يكون كويس بيبتدي شغلك هيبان اهو لما بنيجي نسحب اول شكل ده طيب بعد ما اشتغلنا السبعة عمود هروح مباشرة قبل قبل الفراغات يا بنات ما باخدش سلاسل السلاسل بتكون فين سلسلتين قبل وسلسلتين بعد عند الزاوية اللي فيها عمود باتنين لفة سبعة سلسلة عمود باتنين لفة هنا على طول بعد ما خلصت اخر عمود هروح للخمس سلاسل الاولى انزل اشتغل غرزة حشو تمام خمسة سلسلة بقى نبتدي واحد اتنين <تصفيق> عفوا تلاتة اربعة خمسة غرزة حشو خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة غرزة حشو هيقابلني كمان سبعة سلسلة بشتغل عليهم تاني سبعة عمود عفوا ستة سلسلة بشتغل عليهم سبعة عمود الارقام دخلت مع بعض ايه معي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة بكرر تاني فوق الست سلاسل بنشتغل سبعة عمود طيب هنا وصلت للزاوية تاني برجع اكرر بقى وتعالوا نشوف احنا كده خلاص بنبتدي اشتغلنا السطر الاخير بكرره بنفس الطريقة لغاية ما اوصل للنهاية طيب لما بكون بقى بشبك في الوحدات اللي هي المقابلة ليه بشتغل ازاي دلوقتي هنروح قبل ما اروح الزاوية اتفقنا مع بعض باخد سلسلتين واحد اتنين وبعد الزاوية كمان باخد سلسلتين عشان نعرف المكان الوحيد اللي فيه سلاسل هو ده عمود دي اتنين لفة ممكن نشتغل من تحت على طول وممكن نشتغل فوق السلسلة التالتة وطبعا هو ده الأدق كده عمود باتنين لفة 
طيب سبع سلسلة بدل ما هاخد بقى سبع سلسلة لأ هقسمهم هخلي آه تلاتة سلسلة على اليمين وتلاتة سلسلة على اليسار وسلسلة في المنتصف هي اللي بشبك فيها يبقى واحد اتنين تلاتة من السبع سلسلة وابتدي اجيب بقى الوحدة المقابلة اللي هي ايا كانت بقى الوحدة اللي انا هشبكها يعني كل الوحدات بنبتدي نشبكها بنفس الطريقة خيطك لفوق اللي انتي تشغلة بيه وابتدي اجيب الوحدة التانية اهي عندي من تحت الوحدة من الخلف عندي ببتدي اعد بقى واحد اتنين تلاتة بسيبهم والسلسلة رقم اربعة او من منتصف على طول من تحت انزل على طول كده اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة واحد اتنين حلقة هسحب الخيط واخرج منه يبقى كده كاني غرزة الحشو اللي شبكت بيها اديتني من فوق حرف في كاني اشتغلت سلسلة رقم اربعة بعديهم بشتغل كمان تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وارجع الف الخيط على الابرة مرتين وارجع لوحدتي الاساسية اللي بشتغلها اشتغل عمود بلفه باتنين لفه عفوا في نفس الفراغ اللي احنا بنشتغل فيه الزاويه تمام قبل الزاويه كان في سلسلتين بعد الزاويه كمان في سلسلتين واحد اتنين سلسله وهنبتدي نروح نشتغل سبع عمود على ست سلاسل اللي جايين واحد اتنين تلاته اربعه خمسه ستة سبعة طيب هنا دلوقتي بقى انا ما باخدش سلاسل احنا قلنا السلاسل فين في الزوايا بس قبل الزاوية وبعد الزاوية هنا بروح اشبك بغرزة حشو تاني مكان ببتدي اشبك فيه هو فين هو من هنا بدل ما باخد خمسة سلسلة لا هاخد سلسلتين واحد اتنين هجيب الوحدة اللي انا بشبك فيها في الخلف اهي وعندي فراغين فيهم خمسة سلسلة لو انا هشتغل على السلسلة في المنتصف على طول اوكي ان انا بعد واحد اتنين تلاتة وبدخل فيها اما ان انا بنزل من تحت السلاسل على طول هسحب الخيط وهخرج معايا حلقتين هسحب الخيط واخرج منهم بغرزة حشو يبقى كده كأني اشتغلت سلسلة رقم تلاتة وبعد كده سلسلتين دي اربعة وخمسة يبقى كده كأني اشتغلت خمس سلاسل وهروح اشغل غرزة حشو تاني بكرر هنشبك في السلاسل الخمسة اللي ورا يبقى بشتغل سلسلتين من الخمسة برجع للخلف انزل من تحت السلاسل اسحب الخيط واخرج معاكي حلقتين اسحب الخيط واخرجي منهم واشتغلي سلسلتين كمان واحد اتنين على اعتبار ان هما دول خمس واحد اتنين تلاته اربعه خمس اماكن اشتغلناهم كانك اشتغلتي زي خمسه سلسله بالظبط ونروح فين الخمسه سلسله اللي بعدهم اشغل غرزه حشو بعد كده على طول مباشره اشتغل سبع عمود واحد اتنين تلاته أربعة خمسة ستة بسم الله سبعة اشتغلنا سبعة عمود وطبعا نفرقهم كده على المكان وفي النهاية طبعا بنكوي شغلنا وعايز أقول لكم معلومة كويسة جدا علشان في بنات كتير يا حبايبي يقع في الخطوة دي وحرام شغلهم بيبوظ للأسف لما تيجي تكوي خيوط صوف أو خيوط حرير أو أي خيط ممكن يتأثر بالمكوى قبل ما تكوي طبعا الشغل بتاعك بتحطي فوطة يعني يعني ياريت كمان تكون الفوطة منديه شوية تنطري عليها شوية مية وتحطي الشغل بتاعك من تحت وحطي الفوطة من فوق بعد كده اكوي بالمكوى زي ما انت عاوزة الشغل هيكون مفرود ومكوي كويس جدا لكن مش هيتأثر بحرارة المكوى ولا هيتحرق ولا هيشيط ولا الخيوط طبعا اللي هي الحرير او النايلون هتتأثر بحاجة زي كده انك عاملة عازل بينك وبين الشغل بتاعك قبل الزوايا الزوايا اللي هي الزاوية طبعا باخد سلسلتين عمود باتنين لفة في المنتصف هنا في سلسلة المنتصف او من تحت زي ما احنا ايه شايفين كده عمود اتنين لفة سبع سلسلة باخد منهم كام واحد اتنين تلاتة وهنا بقى عندي المكان الاخير ببتدي اشبك فيه في الوحدة المقابلة ليا بعد واحد اتنين تلاتة بسيبهم في السلسلة رقم اربعة بدخل اسحب الخيط واخرج واسحب الخيط واخرج من حلقتين وتلات سلاسل كمان واحد اتنين تلاتة ونرجع تاني عمود باتنين لفة في نفس الفراغ وبعدين صوت سلسلتين اللي بعده نرجع تاني بكرر بقى بنفس الطريقه اشتغل سبع عمود وارجع غرزه حشو خمسه سلسله حشو خمسه سلسله حشو وبعد كده سبع عمود وسلسلتين زاويه مكونه من عمود اتنين لفه سبع سلسله عمود باتنين لفه في السلسله اللي في المنتصف وبكرر سبع عمود وارجع تاني في النهايه خالص بقى ارجع لكم بعد ما اخلص السبع عمود هشبك بمنزلقه في اخر غرزه اللي هي طبعا الغرزه الاولى اللي احنا كنا شغلينها اكمل لغايه ما اوصل لنهايه السطر ارجع لكم نشوف وحدتنا مع بعض 
رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر بعد اخر سبع عمود بشتغل منزلقة في اول غرزة اشتغلتها في السطر عندي اللي هي مكان طبعا غرزة الحشو الاولى وبالشكل ده بكون وصلت لنهاية المربع بتاعنا النهاردة ونهاية فيديو النهاردة اتمنى فكرة النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجبكم آه ممكن نكون منها مفرز سرير اه ممكن تكوني مفرز سرير هيكون تحت منه الطانة لان زي ما احنا شايفين الوحدة فيها فراغات كتير فالوحدات اللي بيكون فيها فراغات مش معنى ان هي في فراغات ما ينفعش تكون مفرز سرير لا بيكون مفرز سرير آه بس للزينة يعني مش هو مش بطانية للتدفئة فبنستخدمها وبنستخدم تحت منها آه بطانة ستان قطن اي نوع طبعا حرير آه اي نوع انت حابة تحطيه من البطانات دي كانت الفكرة بتاعتنا النهاردة ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته